all rise. Vula Vula Ver. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux est ouverte. Bonjour, Madame la juge, c'est l'affaire NTTI 1596A, le procureur contre Yolcès Vanishi, Stefanko Simatovic et Monsieur le greffier. Madame la présidente, merci. Avant d'inviter les parties à se présenter, je fais remarquer que M. Stanisic, M. Simatovic et le conseil de M. Stanisic participent à la conférence de mise en état par le biais de la vidéoconférence conformément à l'article 69C de petit i. J'ai également autorisé la conseil principale de l'accusation à l'appel dans cette procédure à suivre cette conférence par le biais de la vidéoconférence alors qu'un autre conseil de l'accusation euh, est présente dans le prétoire. Et maintenant, les présentations des parties. D'abord, les conseils pour M. Stanisic. Pour M. Stanisic, Wayne Jordache. Et je représente M. Stanisic. Madame la Présidente, merci. M. Stanisic, est-ce que vous pouvez suivre la procédure dans une langue que vous comprenez M. Stanisic, oui, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la juge Gatti, merci. Et maintenant, le conseil de M. Simatovic, M. Petrovic, bonjour, je m'appelle Vladimir Petrovic et je représente aujourd'hui M. Simatovic. Madame la Présidente, merci. M. Simatovic, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez M. Simatovic, oui, Madame la Présidente, je peux suivre la procédure dans une langue que je comprends. Madame la Présidente, merci. Et maintenant, l'accusation. L'accusation. Je m'appelle Lorna Bolton et je suis dans le prétoire avec Janet Stewart, notre commis à l'affaire. Et par le biais de la vidéoconférence, Laurel Beig suit la procédure. La présidente, merci tout le monde et merci pour les présentations. C'est la première conférence de mise en état que j'ai convoquée depuis le moment où j'ai pris les fonctions du président du NTPI et de la présidente de la Chambre d'appel en juillet et où départ, j'aimerais d'abord remercier mon prédécesseur, le juge Ajus, pour la conduite excellente de l'affaire et pour son aide pour que je me familiarise avec ce procès. Aujourd'hui, cette conférence de mise en état en appel a été euh, convoquée par l'ordonnance du 9 août 2022 et a lieu dans un délai de 20 de 120 jours de la dernière conférence de mise en état qui a eu lieu le 23 juin 2022. Pour ce qui est de mise à jour concernant la procédure, la Chambre d'appel est toujours saisie de deux requêtes en suspens pour ce qui est de, euh, du versement des moyens de preuve supplémentaires en appel. Les débats ont, sont clos et la Chambre d'appel euh, s'occupera des euh, requêtes en temps utile. Je fais remarquer que la conférence de mise en état suivante doit être tenue avant la fin du mois de janvier pour que tout le monde puisse s'organiser. Et je euh, donc, euh, souligne que j'ai l'intention de convoquer cette conférence jeudi 19 janvier 2023. J'ai con co consulté mes collègues de la Chambre d'appel concernant l'audience en appel. Après ces consultations, on peut anticiper que la Chambre d'audience en appel va se tenir dans le prétoire dans la semaine du 23 janvier 2023. Les dates pour les conférences de mise en état et pour l'audience en appel seront déterminées par les ordonnances euh, respectives rendues en temps utile. Pour ce qui est du calendrier concernant l'audience en appel, cela sera communiqué par une ordonnance à toutes les parties. Maintenant, je m'adresse à M. Stanisic et à M. Simatovic. Et je rappelle que d'après l'article 69b, l'objectif euh, principal d'une conférence de mise en état en appel est de permettre à la personne détenue euh, qui attend l'arrêt d'appel, la possibilité de soulever des questions concernant son état de santé mentale et physique. Et si vous voulez qu'on passe à une clos partiel, 
vous pouvez me le dire à tout moment. Monsieur Stanisic, est-ce que vous ou votre conseil de défense avez des questions à poser concernant les conditions de votre détention, de votre état de santé ou d'autres questions concernant cette conférence de euh, mise en état en appel ben, Jordache, euh, Conseil de la Défense. Merci, Madame la juge. Je n'ai rien à dire au nom de M. Stanisic, mais M. Stanisic aimerait vous adresser, s'adresser à la Chambre, si possible, à Huiclo, la présidente. À Huiclo, Maître Jordache, oui. La présidente, Monsieur Le Greffier. On va maintenant passer. d'audience. Nous sommes à nouveau en audience publique, Madame la Présidente, la Présidente de la Chambre. Merci. Monsieur Simatovic, est-ce que vous ou votre Conseil de défense voulez poser des questions concernant les détentions, les conditions de votre détention, votre état de santé ou euh, pose, vous voulez poser d'autres questions concernant cette conférence de mise en état Je vois que votre Conseil de défense est debout. Vous avez la parole, Maître Petrovic, Madame la Présidente. J'aimerais qu'on passe euh, brièvement au club partiel. La Présidente de la Chambre, oui, bien sûr. Nous allons passer à un clou partiel.
préfet d'audience. Nous sommes à nouveau en audience publique, Madame la Présidente. La Présidente, merci. Est-ce que l'accusation a des questions à soulever à ce moment Madame Bolton, oui, euh, je serai brève. D'abord, euh, je vous remercie de nous avoir indiqué la date de l'audience en appel. Euh, cela euh, est très utile pour euh, nos plans. Euh, L'accusation euh, coopère avec la défense pour que les mémoires expurgées soient euh, publiées euh, et déposées en, publiquement. Mais j'ai une dernière question. Est-ce que la Chambre euh, vous voudrait voir si elle a des questions à poser à tes parties euh, pour que nous puissions se concentrer sur ces questions pendant euh, l'audience en appel. La présidente, ces informations vous seront communiquées avant l'audience en appel, mais vous allez être euh, donc informé là-dessus en temps utile. Madame Bolton, très bien, merci. La présidente, euh, vous êtes bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres parties à poser à ce moment-là? Je Remercie M. le greffier et tous les euh, membres du personnel pour avoir organisé cette conférence de mise en état et euh, d'autres parties pour y avoir participé. Donc, cette conférence de mise en état est close. L'audience est levée.